成点，老大。肥猫，<笑>是是是，老大，我总算找到您老人家了。姐也不说话。飞猫，你怎么会在这儿？哎，小弟这几年运交白虎，流年不利啊。怎么个流年不利？嗯，自从上次我们分开以后，生意我也没做成几笔啊。后来被一个警察局长的臭相好给卖了，下了大牢。要不是日本人的飞机轰炸。我趁乱逃出来，现在早就死在大牢里，恐怕也见不着你了。你怎么知道我在湖山？我听说湖山刚变成新四军的地盘，最近有点乱，就想来趁机发笔财。谁知道到了以后一打听，镇里镇外到处在戒严，原来是在抓一个江湖杀手。老大，我想。肯定是在找你吧，所以我就找到你了。他们抓我，你高兴个什么劲儿？瞧您说的，找到您，不就像找到自己组织一样，有吃有喝有福享。小弟，再也不用担惊受怕了，对吧？你以为买保险呢？我告诉你，就是买了保险也是骗人的。老大，常言道，无利不起早，没有大买卖。你来湖山干嘛呀？老娘来湖山干什么？关你屁事！嘿，我又听说，共产党关押了一个要犯，有人千方百计想刺杀他。我想，这单生意，应该利润很可观吧？你到底想干什么？哼，道上规矩，山中打猎，近者有份。你敢跟老娘叫板？啊！岂敢岂敢！小弟现在已经穷途末路，身无分文。今天晚上晚饭在哪里也不知道。嘿，逼急了，我只有铤而走险了。不就是求财吗？好说好说。我现在啊，也是单枪匹马，正缺个帮手。那小弟，给您跑个龙套。过来，这件事情可绝对要保密的。你说。追随你多年，就知道你笑里藏刀，可老子比猴还精。飞毛，休怪老娘我无情无义，你不能坏了我的大事。老大，我是打不过你，可我跑得比你快。哼，要不我咋叫飞猫？今天你命里该绝。不易了。金杀局是吧？你的臭德行我还不清楚啊！我要是饶过你，不知道你会惹出多大的事情呢！我。
王姐姐，喝水。王姐姐，你别伤心了，我跟你说句悄悄话。什么悄悄话？杨老师走了，你打算怎么办？什么怎么办？结婚成家呀！你不会为杨老师一辈子守寡吧？小敏，不许胡说。王姐姐，要不我把我爸爸让给你好不好？你，我本来是想，过几年长大我就嫁给我爸爸。可是王姐姐，你怎么办？我想来想去，不能让你又流血又流泪的。我就忍痛割爱吧。小敏，不许胡说。嗯，我没有胡说。其实，你跟我爸爸挺般配的。你要再胡说，我就不理你了。王姐姐，你脸红了。啊，谁脸红了？呃，沈科长，你怎么又来了？哦，我来问问你，这跟针有什么蹊跷？我对针线活一窍不通。这根针比一般的缝衣针要大很多，像是特制的。你从哪儿拿来的？屠龙留下的。给我看看。哎，你别动，针尖可能有毒，会一针封喉。他为什么要拿针做凶器呢？这就是我怀疑的地方。按常理讲，什么样的人用针呢？女人。对啊，屠龙难道是女人？所以我们全力搜捕外来的男性才会一无所获。哦，对了，你们刚才说谁脸红？为什么呀？哦，是王姐姐脸红。我刚才说，嘘，没事。好，行，不用说了。你再说啊，我也该脸红了。不许胡说。小姐，小姐，心情好，小姐，心情好。贼婆，你想杀我灭口，老子叫你鸡飞蛋打，死的难看。小蝶力宝，兵荒马乱的，没没没没挣几个钱，都都都在抽屉里。谁要你的钱？叫邮政所给我叫湖山保卫科，子有话跟他们说。好，好，你是？少啰嗦，快进！别动，听见没？不动，不动。给老子待着，小心我宰了他。进，快点。喂，喂，有有有点锁，麻烦给给我接一下保卫科。稍等啊。喂，喂，有人向保卫科报案，值班同志转到这儿来了。喂，我是保卫科科长沈英杰，你说。听说你们在抓屠龙，你们连他长什么样都不知道，多大年纪也不知道，怎么去抓？啊？你认识屠龙？你是谁？我是什么人不要紧，我其实认识屠龙，哪怕他化成灰，我也知道。那我怎么才能相信你呢？我不能跟你透露太多。他常使用的暗器。是一根毒针，针尖上进了马钱子毒。你能帮我们抓住屠龙啊？那你告诉我，屠龙现在藏在什么地方？沈科长，你是个明白人
，我透露这么重要的消息给你，你看，值多少钱啊？你想要多少钱？两千个大洋。两千大洋？我们新四军那是豁出命打鬼子，两千大洋能养活多少战士？能买多少弹药？你可不要狮子大开口啊！我知道你们新四军穷，要是换了国军，我还不止这个价呢。你就知足吧。这样吧，我给你打个折，一千五百大洋，分文不能少。那也太多了。再说了，这一时半会儿，我上什么地方给你凑这么多钱啊？姓沈的，别跟我啰嗦。不管你想什么办法，见不到钱，你休想抓到屠龙。这位先生，咱们见面谈一谈好不好啊？你到我这儿来，或者我去找你。你少跟老子玩花样，我才不上当！合计合计，半个小时以后我再给你们电话。这笔生意做与不做，这是最后的机会了，听见了没有？这件事跟你们没关系，谁要是敢跟我多管闲事，趟这趟浑水，小心老子一刀要了你们的命！嗯，听明白了吗？是是是是是是是。我不不不不不敢，不敢，不敢。哼！老三，我们去邮电局查一下电话从哪儿打来的。哦，李参谋，集合队，等待我们的消息。好的，好。山保卫科的电话从哪儿打来的？你凶巴巴干什么呢？你什么态度、啊？你咋了？你还想开枪打我呀？我，哎，老三，对女同志说话客气一点。哎，嗯、哎，同志，我们有紧急公务，麻烦你。我们是要为用户保密的，查通话记录就得去找我们领导批准。哎呦，帮帮忙啊！我是湖山保卫科科长沈英杰，以后您要有什么事呢，随时叫一声啊。啊。你去独一家客栈找一下，谢谢啊，不用客气。独一家客栈，走，走。打打打！打电话的人他跑了，长什么样子？呃，大大大大大约三十多岁，呃，瘦小个，呃，蒙着脸，拿着刀要杀杀人。以前见过他吗？没见过，肯定没见过，肯肯肯肯定是外地人。他往哪儿跑了？这、这、这、这、这、这边，呃，那、那、那、那边。哎呦，老板，你眼睛散光哦，啊，一个人同时往两边跑啊，究竟是哪边嘛？哎，我、我这、这、这吓坏了，没看清。那你看清楚了没有？我、我当时也吓坏了，没、没、没看清。这样，老三，那个家伙半个小时后要听咱们回话，留两个人埋伏在这儿。只要他露面，就抓住他。明白。还有，湖山镇有电话的地方不多，咱们分头布点，所有有电话机的地方都要有人埋伏守候。那个家伙要跟咱们通话，总要有电话机啊。去吧。好的。好。嗯，走。湖山镇的电话用户不多，沈英杰很快就排查完毕，并留下战士埋伏守候。只要飞猫再次露面打电话，必定束手就擒。就这个电话，你们两个留下来，把这个电话给我守住了。是。这。树林沟，大概还有一个小时，就能到达湖山镇了。好，给李参谋发电报，叫他做好准备，告诉他，我一到就要审讯戴姓长。是。
姐，王司令已经到了松林沟了，还有一个多小时就到了。哎，这可怎么办？打电话那家伙至今没有露面，屠龙也没有新的线索。万一戴遂昌被屠龙刺杀灭了口，黄司令来了，怎么向他交代？黄司令一到，马上审讯戴遂昌。干嘛这么急呢？哎，李参谋，能不能先请黄司令吃顿饭，休息休息，给我们多留点时间抓住屠龙啊？嗯，这个你们就不知道了。今天夜里，我主力部队对日寇有一次重要的军事行动。黄司令担心国民党顽固派背后捣鬼，暗中勾结日伪，断我退路，釜底抽薪，来个借刀杀人。哦，这么大的背景啊，那这一仗。可以推迟了打吗？这是政治，是为了维护全民抗战、国共合作的大局，懂吗？那那也不能傻撑着挨黑枪哦。可眼下，咱们还没有证据，只是怀疑和担心。如果贸然改变作战计划，就会授人以柄，政治上反而被动。所以黄司令才亲自赶来审讯戴遂昌，这家伙。一定知道很多内幕，哼！怪不得小鬼子和姓范的疯了似的去杀戴遂昌，原来是怕暴露阴谋。嗯，要是能从戴遂昌身上查实，我们就可以及时修改作战计划，同时可以揭露国民党顽固派、假抗日、真反共的丑恶嘴脸，在政治上赢得主动。嗯，明白了，咱们绝不能让他们的阴谋得逞。嗯。喂，我是沈英杰。姓陈的，你休想抓到我，少跟我花招。商量好了没有？这笔生意做还是不做？给老子一句痛快话！我告诉你们，屠龙来无影去无踪，没有我，你们绝对抓不住他的。哎，我们同意合作。但是你要的价太高了，完全超出了我们的能力范围。你看，能不能再降低一些、啊？老子的耐心是有限的，我再让一步，一口价一千个大洋。你少跟我磨叽，我挂电话走人了。喂喂喂喂，别急哟、哦，那做生意，那都是谈成的嘛，总得需要个过程吧。再再说了，你这么大一笔钱，我们还得。请示上级领导，少给我拖延时间。挂电话了。哎，等等。行，一千块就一千块。哎，你说，咱们在什么地方见面交钱？你把钱装在挎包里，十五分钟以后，到镇南口的和记商行里边。里面有拨电话，等我通知。记住，只准你一个人来。我要发现五 F， 我立马消失。你们以后永远也别想知道屠龙半个字。喂喂，老蔡，怎么回事？他从哪儿打来的电话呀？为什么咱们蹲守埋伏的人一点反应都没有啊？不可能啊！我们是不是有遗漏的电话没有查到？李参谋。你赶紧准备钱，以防万一。老蔡，咱们走。哎,哎，我哪去找一千大洋啊？哎呦，我拜托你哦，真的没有，假的还没有。把挎包撑起来，上面放一层真大洋就行了。把它引出来，走。刚才电话从什么地方打来的？我我不知道，查不出来。你慌什么呀？沈科长，我正想去找你呢。找我干什么？这里出贼了，有贼！哪来的贼？不清楚，反正仓库里丢了东西。丢什么了？丢了一台工作话机和一卷电话线。我明白了，那家伙是找了个地方，偷偷搭线打的电话。嗯，难怪我们蹲守的人没有发现。顺着电话线仔细搜查。是，走。全体集合。全体集合！石科长命令咱们搜查镇西一带的电话线路。怎么回事
这个家伙知道屠龙的底细，想敲诈我们一大笔钱，还在电话里和沈科长讨价还价。这狗日的，这不趁火打劫吗？我们只要抓住他，屠龙就会现原形。出发！来，所有队友向左转，步步走。屠龙虽然预感到飞猫可能出卖自己，但没想到危险来得这么快。他本以为拖过这一两个小时，刺杀戴穗昌得手后立刻远走高飞，可眼下不得不先除掉飞猫这个迫在眉睫的威胁。声音吗？还是没有。那家伙让我到镇南口商行等电话，这段电话线离那儿最近。嗯，我估计应该就是他出没的地方。你们在这儿给我盯紧了，不要打草惊蛇、啊。明白。我去把他引出来，这次一定要抓住他。嗯，绝不能让他再跑了。你放心吧。沈英杰一定是在这里和飞猫接头，只要盯住他，就能找到飞猫的踪迹。他万万没有想到，此时飞猫就在他的头顶上。人家等你等得好着急呀、啊！戒指，真的假的？是吗？姑娘，还有一件旗袍，好不好？姑娘，还有那个。我有急事，需要用一下电话。那个那个小刘啊，又给他老婆买了一件旗袍，好漂亮，好漂亮的，我也喜欢。你要不要给我买一件，行不行？姑娘，好不好嘛？姑娘，麻烦你快点儿，我在等一个非常重要的电话。啊、你着什么急啊？这是我店里的电话，我爱打多久就打多久，你管得着吗你？神经病，没事。今天我就管了，把电话给我。哎，你谁呀？你挂电话，你干嘛呀你？我是保卫科的，正在执行公务，你不要自找麻烦啊！给我。哎，他来了，准备。哎等一下，别着急，先让他稳住。喂，我是沈英杰。沈科长，你果然守信用，等在合记商行里面。不过，你那挎包里的钱是真钞还是假币呢？哼，是真是假，那得见面以后亲眼验钞嘛。既然都看到我了，那为什么不敢露面当缩头乌龟啊？哼，我现在改主意了，咱们换个地方见面。你立刻到镇西春来茶馆，路上少给我耍花招，我会看着你的。喂。
，这边，快！兔崽子，我看你往哪儿跑！现在算扯平了！放屁！江湖的过节自有江湖的规矩解决。我最讨厌官府插手借刀杀人。我做都做了，你能怎么样？那我今天就要收了你的命！家伙逃过来了，我已经找到他了，就在巷子里。包围巷子，是，快追来了，再打下去你也杀不了我，不如咱们下次再打吧。放屁，你就等着受死吧！啊！救命啊！屠龙在这里，快来抓他！
，谁看得清？醒醒醒醒我不是说过要活口吗？滚蛋！报告，我们都是朝天开的枪。还有气儿，赶紧抢救，快点！快！快！快！走！走！快走！小心他的伤口。好，沈科长，沈科长出什么事儿了？郭大娘，你怎么在这儿？我来买扫帚，听到打枪我就过来凑热闹。改天再说，我有急事。快走，等一下。沈科长，他在说什么？水，水，水，水。他要喝水，快去拿点水来。哦，我去。你可千万不能死啊！屠龙，你还没说出来呢。屠龙，她是个女的，是个女的。屠龙是个女的，她长什么样？藏在什么地方？屠屠龙，你快说呀！水，水，快水来了啊！来来来，水来了啊！喝水啊！水来了，我们都是好人，是来救你的。哎呦！喂，他怎么了？他死了，死了。屠龙是谁？你都没说，怎么能死呢？阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哦哦，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。飞猫的死亡掐断了查清屠龙的最后一线希望。要想在黄司令到来之前抓住或者击毙屠龙，彻底消除对戴穗昌的生命威胁，看来已经很渺茫了。那个家伙死得很蹊跷，我仔细看了他的枪伤，创口面很大，不是一般的子弹造成的，很像是我们查到的那种自制开花弹，应该就是铁匠铺的胡老头替屠龙做的。对，肯定不是我们的战士误伤的。说这些有什么用啊？黄司令说到就到，屠龙到现在没有抓到，我们怎么保证首长和戴穗昌的安全？至少我们已经确定屠龙是个女人呢。是女人又怎么了？难道我们把镇上的女人都拿来查一遍？来不及了。是，我是在琢磨，屠龙之所以这么从容的下手，肯定对咱们的情况了如指掌啊。他会不会一直就在咱们的身边活动啊？哎呀，你还有什么办法能用的？赶快使出来啊！这儿的安全工作由我和张连长负责。你放心。这都不是，快去呀！老蔡，我们走。这，这。李参谋。黄司令的前哨到了，报告李参谋，黄司令已经到达上部头了，马上就要进阵，派我们先来联络你。张连长，命令部队立刻进入最高警戒，在首长到达之前，保证扫除一切障碍。是。我选十来个身高块大的战士到这儿来集合。是。李参谋，有什么问题吗？没有什么问题，这座小院是我精心挑选的。我已经三遍布防，后面是悬崖峭壁，死路一条。虽然没有人到那儿去，我还是安排了流动哨，保证万无一失。从这家伙中弹的角度，子弹应该是从后面打的。屠龙的狙击点应该就在这个方向，给我仔细搜。是。找到了，走。
报告沈科长，发现了这个。果然，和咱们在乱坟岗发现的蛋壳完全一样。哼，那个胡老头啊，是自作自受、自食其果。这种自制开花蛋的杀伤力非常大，一定是用来狙杀太岁伤的。你说要挨上一枪，还能有命吗？王姐姐，嗯，你看，好看吗？嗯，好看。谢谢小敏。什么事儿这么开心啊？黄司令要来了。黄司令来了，跟你有什么关系啊？我跟你说，我牺牲的亲爸爸以前是黄司令的秘书，黄司令可喜欢我了，他一定很想见到我。嗯，我跟黄司令也特别熟，我以前在部队的时候在他手下干过，他这个人特别平易近人。那我们去看看他。好。刚才那家伙就死在这儿，可惜啊，他只说了一半的话。屠龙是个女的，就差那么一点点。哎，哎，老蔡，嗯，你有没有觉得那家伙死的时候表情很古怪啊？是有那么点儿。当时慌乱没留心，我现在回想起来，那家伙好像看到了什么难以置信的东西。